Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya uh, Kali ini saya bakal ngajak kalian untuk review gitar uh, Ibanez PJMM Micro 31 ya. Yang kemarin sama saya dibikin video unboxingnya Mungil ya. Nah kali ini saya bakal nyoba untuk mengulas lengkap apa sih Ibanez Micro PGMM 31 itu Kedua, kelebihannya Ketiga, kekurangannya Keempat, saya bakal nyobain buat demoin sedikit soundnya ya Yang terakhir, ini yang paling menarik nih Kalau misalnya gitar ini dibikin buat uh, main X gitu ya Senjata utama gitu lah Bisa nggak sih? Oke, okay. penasaran? Terus nonton videonya ya. Nah, sekarang kita mulai bahas tentang uh, gitar ini ya. Gitar ini adalah gitar elektrik uh, solid body yang diperkenalkan oleh Ibanez tahun 2017 kalau nggak salah. Soalnya saya ngebetin dia tahun 2017 sih. <laughs> Pas pertama lihat demonya. Uh, model PGMM sendiri mengacu ke uh, PGM yaitu uh, signaturnya Holger Bet salah satu idola saya sih <laughs> ciri-cirinya yang khas dari PGMM PGM ya adalah penggunaan uh, dua f ini ini ya. yang bawah bi untuk bisa nyamarin si kontrolnya ini nih. <laughs> Udah jauh nggak kelihatan kan? Saya nah, suka ya bodinya, ini enak gitarnya, enak banget Ini bodinya poplar ya Poplar, make maple Ininya nggak pakai locking ya Ala-ala fender gitu Enaknya Terus yang uh, Dia double hammer Dan pakai fixed bridge Ininya tiga Tiga way ya Bridge nya, dan cuma Kontrolnya cuma volume aja seperti yang diketahui, model PGM itu adalah salah satu model signatur artisnya Ibanez yang e, paling laku ya salah satu gitu kan ada yang lain ada juga JS laku terus e, Jam juga laku gitu ya jadi si Gilbert ini emang e, andalannya Ibanez ya soalnya dia produktif e, terus permainannya berkembang, soundnya juga berkembang nah itu yang bikin dia awet kali ya dipakai sama Ibanez Ibanez PGMM sendiri yang tadi kan ngacu ke PGM ya. M yang kedua di belakangnya PGM adalah uh, seri mikro jadi nunjukin bahwa gitar ini ada di seri mikro tapi nggak termasuk ke seri Gio karena kalau seri Gio memang ditujukan untuk pemula seperti yang kita tahu 98 kalau nggak salah ya uh, Ibanez tuh mulai bikin seri Gio ya jadi uh, gitar untuk pemula dengan skala normal gitu ya kalau nggak salah 2002 2003 gitu lah Ibanez tuh bikin dia seri mikro gitu mikro ini ditujukannya emang untuk yang remaja gitu atau anak-anak lah SD gitu ya SMP <tuh> untuk uh, main gitar gitu kan dengan jari kecil atau anak dewasa juga anak dewasa <tuh> orang dewasa juga yang jarinya kecil ya bisa pakai mikro ini nah dari awal keluar Uh, mikro ini emang lumayan laku ya pertama dia emang kecil cocok kali ya sama orang-orang Asia terus unik gitu, lucu gitu <laughs> gitarnya kecil gitu kan nah karena keunikannya ini si permintaan pasarnya emang lumayan banyak mikro ini lumayan sukses lah gitu terus muncul juga beberapa seri yang akhirnya untuk kolektor gitu ya, collectible gitu ya nah terus muncul juga seri mikro yang untuk orang serius gitu ya untuk uh, gitar serius uh, dia kalau nggak salah serinya namanya apa ya GRGM 55 kalau nggak salah jadi ngacunya ke RG 550 gitu ya. <tuh> dia pakai uh, di Marcio gitu kan uh, serius lah gitu bikin gitarnya nah udah gitu berkembang kembang lagi akhirnya si seri mikro ini dia masuk ke signature series yang diawalin sama si PGM PGMM 31 ini nah, ini kalau nggak uh, 2017 ya mulai mulai pembuatannya sekarang masih diproduksi di Cina 
Terus penamaan tiga satunya adalah tiganya mungkin miliknya Gilbert kali ya. Soalnya kalau ngikutin penamaan nomor Ibanes, tiga itu harusnya hambakar hambakar ininya, tapi pakai pickguard kan enggak satunya sendiri ngacunya ke uh, fixed bridge gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seri Ibanes belakangnya pakai satu, nah itu berarti pakai fixed bridge. Jadi nggak ada misalnya Ibanes S atau RG721 pakai S02 nggak ada, <laughs> itu palsu. Oh ya guys, ini yang belum banyak orang tahu ya. Kenapa sih Paul Gilbert bikin uh, gitar PGMM bukan Paul Gilbert sih Ibanes? Kenapa bikin uh, PGM yang ada di kelas mikro gitu ya? Pasti yang mintanya kan si Gilbert, bener nggak? <laughs> ternyata ada ceritanya nih jadi si Gilbert itu kan banyak yang ngomong katanya dia punya kelebihan fisik ya dari jarinya yang panjang gitu kan kalau di gitar PGM normal gitu ya nah si Gilbert tuh pengen versi ngerasain gimana sih pegang PGM dengan uh, ukuran jari dia gitu nah dibikinlah PGM ini jadi kalau kita pegang PGM ini baratnya kayak si Gilbert pegang PGM jadi bisa uh, stretchingnya bisa panjang banget gitu ya. <laughs> Itu ceritanya gitu. Terus salah satu artis Ibanes yang juga pakai seri mikro adalah uh, gitarisnya Kiss ya. Grup rock hard rock yang dicetak mukanya itu kan. Ada yang nanya dulu nih di forum ya. Uh, kalau artinya M di belakang nama artisnya apa sih gitu misalnya PGM, Paul Gilbert, M-nya apa gitu. Nah, ada yang ada yang bilang uh, itu mesin gitu ya. Jadi Paul Gibbet mesin, tapi yang benar sih dari 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 situs resmi resminya yang benar tuh yang benar tuh model gitu. Jadi PGM itu Paul Gibbet model gitu. <SILENCIO> Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihan dari gitar ini, guys. Oke, lanjut terus. Oke okay guys, uh, kelebihan dari gitar ini selain modelnya unik ya, gitar ini memang kelihatan dari pembuatannya. Ini dia nggak ada di kelas Gio, di kelas Gio. Soalnya uh, enak gitu. Ini enak gitarnya da dari dari pegangan, playability enak, gitu. profil naik juga enak. Gitu. Kalau dinilai sih kalau misalnya Gio 7 lah ini 8 lah gitu. Terus uh, kerapihan finishing juga ya beda gitu. Beda sama uh, Gio lah. Gitu. Kelebihan lainnya adalah uh, ini pakai pickup INF ya tapi ada belakangnya R gitu. INF R. Ini menurut saya pickup ini clarity-nya lebih jelas ya dibanding INF yang biasa gitu. Nggak terlalu nonjok lah ya. Ini masih uh, enak buat rock gitu ya. Bentar-bentar kan. tajam banget gitu. Terus kelebihan berikutnya adalah uh, ini neck joinnya pakai sistem ini ya, pakai AMG gitu. Jadi kalau buat akses fret yang fret atas ini lebih enak gitu. Walaupun sebenarnya susah sih soalnya tangan saya gede dengan fretnya kecil-kecil. <laughs> Oh iya guys, nah ini gitar ini nggak pakai nama seri ya, kosong kan nomor serinya. Jadi kita mau tahu produksinya tahun berapa, gimana sih caranya? Nah kita hanya kembang Google gitu. Nah di dari keterangan yang kita dapat dari situs Ibane atau dari uh, situs fandomnya ya, kita bisa tahu bahwa gitar ini produksi tahun 2018. Dari mana tahunnya? Nah, yang pertama, gitar yang pakai gitar PGM M31 yang pakai 
tiga switch ini diproduksinya cuma dua tahun, yaitu tahun 2017 yang awal dan 2018. 2019 dia udah pakai yang lima switch lima way, jadi dia udah lima. Walaupun ini cuma dua, pickupnya sama kalah makar tapi ini bisa lima. Nah itu yang 2019 udah kayak gitu. Atau yang barunya yang TGM M21 juga udah kayak gitu. Nah berarti kan tinggal 2017 atau 2018. Nah yang 2017 dia belum pakai uh, fix bridge kayak gini. Masih model yang lama lah. Ini dia udah model yang baru fix bridge uh, apa kodenya ya? F berapa gitu? Itu kosong enam kalau nggak salah. Jadi uh, mungkin ukurannya 10,6 gitu. Entah lah gitu. Terus kontrolnya juga ya. Memang ini uh, bagus gitu, jadi uh, beda sama Gio ya, enak juga. Ini juga, gitu, volume juga. Nah, gitu. bisa cepat gitu. Nah, <laughs> terus gitu. terus yang lainnya guys, jadi ini gitar nih <laughs> kalau dimainin ini dia bisa bandingnya jauh banget gitu <laughs> coba ini nah gitu bisa jauh banget gitu bisa kayak kayak kita main uh, tra handle tremolo ya oh <laughs> ini lucu lah gitu <coughs> jadi uh, kelebihan gitar ini memang ini uh, yang paling utama sih unik gitu ya ini uh, layak layak bukan layak Eh iya, emang layak sih, layak di, di koleksi gitu ya. Nah guys, sekarang, tadi uh, udah lumayan fun kan. <laughs> nah sekarang kita bahas kekurangan nih ya. Gitar ini ada beberapa kekurangan sih, menurut saya. Yang pertama tentu aja uh, tuning ya. Ini walaupun tuningnya lebih bagus dari Gio, tapi <tuh> tetap aja nggak enak gitu. Yang kedua adalah uh, nap ya, nap ini, ini plastik banget. Gitu. Jadi kalau uh, bending itu bisa bikin fals gitu. Kalau nap plastik ini, gitu. karena nggak licin gitu ya. Kalau nap itu harus licin sebenarnya gitu. Makanya ada orang bikin nap dari uh, bahan grafit ya, graptek gitu. Atau dari roller nap, roller. <laughs> roller, terus susah banget. Roller nut, nah itu emang nut itu harus licin gitu, prinsipnya gitu. Yang ketiga adalah kedo ini ya. Ini fix bridge ini enak gitu ya, fix bridge nya enak, dia stabil di gitar gitu. Cuma ini sedonya ini yang nggak enak, <laughs> sedonya murahan itu crap gitu. Ya. Orang boleh bilang sak. Gitu. Nah kekurangannya guys, cuma itu doang gitu yang lain sih ini enak, enak, enak banget kalau misalnya ada yang bilang, ini katanya tuningnya nggak stabil gitu ya, tunernya gitu jadi kalau dimainin set, turun gitu kan itu bisa diakalin sama naikin uh, ukuran string ya ini tadinya awalnya waktu datang kan pakai 09 sama agak agak nggak stabil gitu pas begitu di mainin turun terus turun terus nah saya ganti ke 010 gitu. nah, dan lumayan uh, diem gitu ya stabil gitu paling adalah turun turun dikit tapi nggak nggak separah pakai 09 
bisa nggak sih si uh, gitar ini PJMR 31 ini jadi gitar utama kita jadi uh, kalau orang boleh bilang main X gitu ya kita utama lah gitu bisa bisa banget kenapa bisa karena pada dasarnya gitar ini udah dibikin dengan enak gitu Pem pengerjaannya bagus gitu nah itu dasarnya jadi walaupun misalnya kita mau upgrade semuanya spare part sama aksesorisnya tinggal nyesain next sama body doang ini nek sama bodinya udah dibikin dengan uh, bagus gitu, dengan dengan baik gitu. Nah biar gitar ini nyaman dipakai, terus soundnya bagus gimana caranya? Pertama kita memang harus upgrade, ganti ya, ganti beberapa part. Yang paling utama adalah ganti tuningnya dulu. Ini tuning harus diganti. Uh, terserah mau pakai yang branded. Ya saran saya pakai yang branded sih kalau udah ganti bener nggak? <laughs> bisa pakai goto atau grover atau eh banyak merek lainnya kedua ganti nut ini nut ini penting banget ya replacement nut ya yang tersedia di pasar adalah graphtech taski gitu ya. jadi pakai black taski ambil yang model fender ya untuk yang untuk strat gitu untuk strat atau misalnya kita beli yang uh, polos yang blank gitu ya bawa ke ke tier atau ke workshop gitar nah bikinnya kayak gitar untuk gitar ini gitu dibentuk gitu. terus <coughs> yang kedua eh yang kedua yang berapa ya terserah deh yang ketiga kalau yang ketiga uh, terus uh, ganti saddle ya kalau mau diganti sama ini boleh sih cuma mungkin nggak cukup nggak uh, pas gitu ya nggak pas dudukan uh, fix bridge nya tapi ini udah enak <coughs> tinggal ganti sadelnya doang gitu. ganti sadel pakai sadel yang bagusan ya ada yang gotoh ada kalau nggak salah uh, atau pakai punya fender juga bisa cuma kalau punya fender nyari yang hitamnya susah kayaknya nggak ada kayak <laughs> yang ada sih kayaknya gotoh gitu ya atau hipstop juga kalau ada boleh sih terus uh, cari yang di tengah ya yang buat di tengah gitu kalau yang buat di pinggir nggak akan bisa buat di tengah nanti tinggal diukur aja misalnya kalau mau <coughs> diukur e, berapa ukurannya yang pas cari Tuh. atau kalau mau pesan ada yang bikin di kita e, artis ya bang Andi gitu di Malang kalau nggak salah nanti nggak bikin bang Andi bikinin bahan dari apa gitu ya bisa dia perlogaman dia bisa yang terakhir Uh, ini lumayan lumayan harganya ya kalau mau upgrade gitu. upgrade pick up gitu. nah pick up ini diganti gitu. uh, kalau ikutin gearbet ya berarti pakai apa ya dia tonjon ya kalau nggak tonjon sama eh norton apalah gitu the bridge gitu ya kalau nggak salah yang dinaiknya gitu nah tinggal pakai itu ganti Insya Allah gitar ini enak, bukan enak, maksudnya enak enak banget ya. Soalnya segini aja udah enak, apalagi kalau diganti gitu. Soalnya kalau di upgrade. Nah oke okay guys segitu dulu video review kali ini. Mudah-mudahan uh, bermanfaat bagi kalian dan terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. -bye.